คนถามนะครับโปครับถ้าเรามีเวลาซ้อมน้อยเนี่ยเราจะทำยังไงให้วงสวิงเนี่ยมันตีได้สม่ำเสมอครับผมว่าถามโปรอุ๋ยดีกว่าเพราะว่าถ้าถามผมผมก็ตอบว่าลดมาตรฐานตัวเองครับความคาดหวังให้น้อยลงจะไล่ไปปะก็ไม่ซ้อมเอาอะไรลักหนาอันนั้นมันก็ต้องมีวิธีอันนั้นก็หนึ่งนะคะแต่ว่าอุ๋ยว่าสําหรับอุ๋ยเองก็ไม่ได้เป็นคนมือคือแต่ก่อนซ้อมเยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีเวลาที่จะซ้อมมากแล้วก็ความอยากที่จะซ้อมมากกว่ากำลังจะจับผิดอยู่เลยใช่เลยใช่เลยว่าความอยากที่จะซ้อมมากกว่าอ่ะแต่ทีนี้เราก็สามารถมีวิธีหนึ่งที่เวลาก่อนออกรอบเนี่ยก็ยังทําให้จําวงสวิงได้อยู่ก็คือสําหรับอุ๋ยเนี่ยเทมโปอันดับหนึ่งเลยเทมโปเทมโปมันฟังดูแล้วเหมือนไอ้คําใหญ่จังเลยก็คือประมาณว่าคือเราต้องรู้จังหวะเร่งจังหวะตรงช่วง Impact ค่ะว่าเราจะต้องเร่งตรงไหนอ่าทีนี้ก็ก่อนรู้สึกได้คือจับไม้ขึ้นมาแล้วก็สวิงแต่ไม้พี่เจมันจะไม่ถนัดมือคือซิโปรเนี่ยนะคะในระดับโปรเนี่ยเขาทดสอบมาแล้วว่าโปรจะมีสัดส่วนการขึ้นแบ็กสวิงกับการลงแบ็กดาวน์สวิงเนี่ยสต่อ1นั่นก็คือใช้เวลาในการขึ้นมากกว่า3ส่วนต่อ1ส่วนนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนมันแปลว่ามันเป็นจังหวะเร่งตอนขาลงก็คือสมมุติว่าถ้าตีเป็นตีเป็นช่วงเวลาว่าตั้งแต่ไม้ขยับเทคเวย์ขึ้นมาจนไม้กลับมาโดนอิมแพกลูกอีกทีเนี่ยถูกไหมเราไม่เอาจบวงถูกไหมสมมุติว่าทั้งวงใช้เวลา1วิสมมุตินะคะก็คือใช้เวลาขึ้นเนี่ยก็ส่วนสส่วนไปแล้วแล้วลงอีก1ส่วนเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งทั้งหมดเป็น4ห้องเหมือนดนตรีเนี่ยขึ้นมาเดี๋ยวผมถ้าเป็นโปรวินเขาจะชอบแบ่งเป็นดนตรีเขาเขาก็เล่นดนตรีวิศวะเขาเล่นด้วยเขาเล่นกีตาร์ด้วยเขาเล่นกีตาร์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งเป็น4ห้องเนี่ยเวลา3ช่วงคืออยู่กับการขึ้นใช่ค่ะไอตอนลงเนี่ยใช้แค่ช่วงเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น3ต่อ1อ่าทีนี้อันนั้นเรื่องหนึ่งแล้วว่าเราจะต้องเรารู้ว่าเราจะขึ้นให้ช้าหน่อยและเร่งตอนลงแต่ไอตอนเร่งเนี่ยมันก็มีจุดหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือจุดช่วงก่อน Impact แล้วก็จนทรูลูกกอล์ฟไปเลยนะคะ okay. ช่วงไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้แต่เป็นช่วงโลพอยต์แถวนี้ใช่ทีนี้มันมีอย่างหนึ่งที่ฝึกได้อุ๋ยจะใช้ไอเจ้า alignment stick นี่นอกเหนือจากจะช่วยในการวางแนวสวิงหรือว่า,าทิ่มลงไปในดินเพื่อที่จะซ้อมแนวสวิงก็ยังใช้ในเรื่องของการเทรนเทมโปได้ด้วยพี่หลบเดี๋ยวพี่โดนสปีดพี่เจมาขอฟาดหน่อยสิดื้อดีนะค่ะโอเคเราต้องเพิ่มเราต้องทําเสียงนี้ให้แรงที่สุดทีนี้จะใช้แขนอย่างเดียวมันก็เบาอยู่ใช่ไหมคะถ้าใช้ตัวเข้าไปด้วยนะคะแต่นี้ต้องจับจังหวะให้ถูกว่าเราจะใช้เราจะต้องทําเสียงฟุ๊บเนี่ยให้ได้ถูกจุดไม่ใช่จุดเริ่มของเสียงไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าตรงนี้มันก็เหมือนมันยังเริ่มจากตรงนู้นแถวๆนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเทรนตัวเองว่าโอเคสามต่อหนึ่งตรงนี้ค่ะเราก็ซ้อมไปเรื่อยๆอยู่บ้านถ้าไม่มีเวลาซ้อมมากอ่านี้พอเราเทรนจังหวะแบบนี้ได้ดีเนี่ยนั่นเราก็เอาไปใช้ในวงสวิงอะโทษทีเถิบนิดนึงเสียงแวบเลยนึกว่าจะโดนไหนพี่เจตัวใหญ่ๆลองทําให้ดูสิคะน่าจะเสียงดังหน่อยได้ก็ไม่โดนนะโอเคจากนี่ใช้เวลา3แล้วลงแค่1อ่าเนี่ยเสียงชัดเจนเลยว่ามันเริ่มตั้งแต่ประมาณตรงลูกแล้วก็ถึงจบวงสวิงในชีวิตจริงต้องลองทําดูครับเพราะถ้าเราลองทําคือในในทีวีไม่รู้จะสัมผัสได้ถ้ามายืนตรงนี้โอเคเลยเพราะถ้าเกิดว่าเร่งจากตรงนี้มาก่อนมันจะเสียงเริ่มจากฝั่งนี้เลยว่าแล้วมันเริ่มจากแถวนี้แต่ถ้าเกิดว่าถูกต้องเนี่ยอโอ้พอแล้วเดี๋ยวข้ามรั้วนะคะก็ถ้าไม่มีเวลาซ้อมมากแต่อย่างน้อยคุมจังหวะตัวเองได้รู้ว่าจังหวะนี้คือตีนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม้จะซ้อมน้อยแต่มันมีฟีดแบ็กดีครับมันมีมันมีการตอบสนองกลับที่เราฟังได้เราสังเกตได้เราเข้าใจว่าเราทําถูกเราทําผิดแล้วพอวางไม้นี้จับไม้จริงปุ๊บก็สวิงตามนี้ผลงานหน้าจะออกมาดีนะไปลองครับตามที่โปรวินแนะนำดูครับ